了，不漏雨了，咱们睡吧。哎别忘了，做好了，赶紧送到医疗店来。是，抓点紧啊。是。琼姐姐，琼姐姐，我找你有点事儿。有什么事儿？有事儿就在这儿说吧。啊，琼姐姐，我想给你点吃的，可是这人多嘴杂的，人看见了也不好啊。小丫头，鬼心眼倒不少。这是什么呀？这个是我用。兔肉酱和芹菜丁，给你做的肉饼。哎呀，你尝尝。哎呀，喜不喜欢吃啊？快，快给我尝尝。哎呀，好不好吃啊？嗯，好吃。你喜欢吃就好。太好吃了，我从来没吃过这么好吃的肉饼呢。你做的呀？嗯，我给你做的。真好吃。嗯，琼姐姐，其实。我有件事情想求你。嗯，哎呀，我吃东西你别打岔，掉了吧？哎呀，不用不用，我这儿还有很多呢。来，给你一个，再拿一个就是了。嗯，你刚才说什么来着？我有事情想求你。有事儿求我？你该不会是想从我这儿去巴结我们夫人吧？哼。我告诉你啊，那可没门儿！我才是夫人最喜爱的宫女。我我你要是想跟我争宠啊，得先掂量掂量自己够不够分量
。琼姐姐，你看你想到哪儿去了？我怎么敢和你争宠呢？我只不过啊，想把你当做我的靠山，以后啊，我给你做肉饼，好好伺候你。真聪明，你呀、啊，要是把我伺候的舒舒服服了，没准儿我还给你一个机会，把你引荐给夫人呢。真的吗？谢谢琼姐姐了，琼姐姐。你真是一个慷慨大方的人，琼姐姐，那我以后一定都为你做肉饼吃。嗯，嗯，那你给夫人带句话吧，就说我说的，只要一寻，便可以治愈夫人脸上的痘痘。嗯，嗯，行行，时辰也差不多了，别啰里啰嗦，我该回去见夫人了。下次多做点儿，这点儿还不够塞牙缝的呢。你放心吧。乖乖，吃吧，只有畜生才喜欢这个味道，吃。要不是那个叫王正军的丫头跟我作对，倒也是个可用的人才。哎，这都过去七八天了，这鲍氏那边有什么动静啊？听卓公公说呀，已经找了个理由把他们关进监室了。凡是受伤或患病的妃嫔，就会被关进监室，活活的饿死、渴死。好，这就叫做自作孽不可活。我就算是再心疼他，也没有用啊。<笑>夫人，其实王正军还有一个好朋友呢，他叫傅瑶，是个心思活络、机灵的佳人子。他还总跟我说要来伊来店伺候夫人您呢，让他明天茶会的时候来伺候吧。嗯，是夫人。善林院的茶会。是涌向八区的夫人们定期聚会的日子。虽说同在后宫，难免争宠，但维持表面的一团和气，也是夫人们必修的功夫。皇帝最宠爱的张婕妤，理所当然地成为茶会的举办人。而沉闷的后宫，也借此焕发出一线生机。夫人，请用茶。你是什么人？是谁让你到这儿来的？回禀夫人，奴婢傅瑶，特地向夫人请安。傅瑶，就是琼儿说的那个佳人子。我这儿不缺什么伺候人的丫鬟，回去吧。夫人，奴婢知道依兰殿人才济济，以奴婢的能力，恐怕连伺候夫人的宫女都不配。可是，奴婢是一个肯吃苦又忠心的人。如果是夫人的心愿，我就算赴汤蹈火，也会去完成。忠心，哼，很好，我就喜欢你这种性格。啊，我们在这儿枯坐着喝茶也没什么意思。这样吧，你就给我们表演一番助助兴。是。
你的舞技呀、啊，果然是休息过的。好，就赏你点心吧。谢夫人。怎么不尝尝这点心的滋味呀、啊？味很好，谢夫人。下去。怎么还不走啊？回禀夫人，奴婢有一秘方，对治花粉病有效。愿助夫人青春永驻。你这个佳人子，到依兰殿候着吧。是。是人活着，为什么这么难呢？在家的时候没有好日子，进宫了以后，还是一样没有好日子。是不是只有死了，才能轻松一些？
，姑娘，与其在远处沉默的倾听，不如过来跟我一同欣赏这山间的晨景。你的箫声，它比这晨雾更朦胧。多谢姑娘赞赏。看你的眉间依然有愁容，还是在为你的姐妹担心吧。他们一个香消玉殒，一个生死未卜。我已经跟你说过了，入暴氏者九死一生，而活着的那个。迟早也都会送命的。为什么说起生死，你这么无动于衷呢？难道你从来不会关心别人吗？生死由命，就是说我自己也是一样的。在这皇宫之中，唯一不需要担心生死的人，就只有皇帝陛下一个人而已。所以我只关心花前月下，与美人相会。至于别人的生死，我是爱莫能助啊。夫人，请您品尝这道锦绣芙蓉，这是奴婢用牛乳、杏仁和香瓜精心调制而成，长期服用，可使夫人的容颜更加风华绝代。哼，有意思，夫人喜欢是奴婢的福分。嗯，有句话叫做“倾国倾城”，大概形容的就是你这样的丫头吧。得到夫人这样的赞许，奴婢真是羞愧极了。尤其在您这样的美人面前，夫人不但拥有着艳冠后宫的容貌，还有让人望尘莫及的气度。嗯，奴婢怎敢与夫人这样的美人相比呢？<笑>你说起谄媚的话，真是一点都不脸红啊！<笑>其实，你一定有很多怨恨吧，夫人。你拥有了可以获得最高权势的美丽和聪明，却因为身份的关系，不得不必须低头，所以心里一定充满了怨恨，是不是？奴婢出身寒微，只想可在宫中平稳度日，因为除了这里，奴婢再也没有其他的容身之处了。如果可以找到一个可以寄托终身的主人，得到庇护，奴婢肝脑涂地，在所不惜。好吧，这件事让我考虑考虑。哎呀，收下吧，求求你了，求求你了，收下吧，收下吧，求你了，公公。哎呦，你走吧，那个女人你见不得。可是上一次不是都见了吗？就是上次是上次，这几天卓公公管的严，出了什么娄子，我这脑袋就保不住了。这么说，郑君他、哎，你回去吧，你那个好姐姐该完了。尘归尘，土归土，这就是命。行啊，公公，郑君可不能死啊！我求求你了，你告诉我他到底怎么了？连续三日高烧，没吃没喝，你想想他能怎么样？啊，公公，你行行好，你救救他吧！他是个大好人，真的，他是清白的，我保证。<笑>在这儿的都说是好人，这儿什么都缺，就是不缺好人。<笑>那你也不能见死不救啊！你知道这叫什么吗？什么？这叫圣人不仁，以百姓为走狗。我不管你什么人。
，给我滚得远远的！我看呐，这人活不到明天了。那这个女人就没什么用了。哎，也不一定，还是个黄花闺女呢。得得得，咱别贪这场浑水啊，咱们呐还是喝酒去吧。哎，走。我的萧可是长了眼睛的，看不见可喜之事，他自然不会欢愉助兴。你得明白这个理。老天爷都不长眼睛，要你个破萧长眼睛干嘛？说的冤情满满的，谁跟你过不去啊？我宁跟他们跟我过不去，可他们为什么总要这么郑钧啊？又是郑钧。他可没白活，好朋友不少嘛。郑钧没关进泡室里了，连这三日都没吃没喝，还发高烧，小命都快没了。可他们就是见死不救。郑钧是被冤枉的，怎么就没人听我讲理呢？你说，吹箫的还是只会吹箫？你吹什么吹呀、啊、你？是圣上最宠爱的乐师哎，我知道，上上下下要给你面子啊。大人，我求你。我什么时候变成大人了？呃，你大人有大量，我求你救救郑钧吧。这个时候只有你，只有你
，能救得了郑钧、啊？天地不仁，圣人不仁，就是说万事万物都不能管，来的自有渠道，去的自有其法。你做你的佳人子，我追我的萧，这不挺好吗？不不不不，我求你了，你先救了郑钧，再天灾地也不晚啊！大人，你凭什么相信我会去救他？因为，因为你是大人。你是大好人，胡扯！谁不知道我萧玉是个大大大大好人？大人，我求你了，你救了郑钧，我什么都答应你。嗯，你这话什么意思啊？只要郑钧得救了，我我愿意出宫，嫁给你。反正我在宫里也不想待了。不瞒你说，你们几人之中。我比较看得上的人，只有他。郑钧啊，<笑>那也好啊，只要你救了郑钧，你的要求他肯定都会答应的。啊，求求你了，小大人。啊，<笑>大哥，你看咱妹妹就是有本事。有好吃的，就想着咱哥仨。来来来来来，哥哥们都用一些吧。啊，好好好，这宫里的糕点呢，就是好看，真精致啊。哎，妹妹，你清俭了好多呀，是不是宫里的日子很辛苦啊？还好吧，辛苦也是必经之路。那些夫人们看着锦衣玉食，风光无限的。其实好多也是从家人子一步一步熬过来的。哦，哎呀，我就是担心你在宫里啊被人欺负，后宫那么大，又只有女人，争斗是免不了的。哎，你要结交几个知心姐妹啊啊！哥哥，你不觉得你的话很矛盾吗？既然女人之间只有争斗，又何来什么知心姐妹啊？只不过，是表面上看得过去罢了。话也不能这么说呀。只有你对别人打开心扉，别人才会接纳你啊。如果你只是把你自己严密的防范着，这日子久了，心会很累的。后宫的生存就是如此。如果你选择真情流露，就等于选择了自寻死路。妹妹累了，哥哥们慢用吧。啊啊！哎，哎你你看你看。阿瑶，我教你认字好吗？真的吗？你真的肯教我吗？嗯。仔细想来，人与人就是如此。我要成为最上面的人，天底下最上面的人只有皇帝。那我就要成为和皇帝并肩走的人，我只服从他一个，其他的人都要服从我。月儿，真的不是我，月儿，你放过我吧，不是我，不是，妹妹不要，你醒醒，怎么了，妹妹，你怎么了，啊？哎呦，妹妹，哥哥，哥哥，我刚才做梦了。
妈的，我妈的女儿，浑身是血的。她说她要杀了我，她要杀了我，她要杀了我。不怕不怕,不怕，妹妹不怕啊。好了好了，啊，妹妹啊，梦不是真的啊，不是真的啊,啊，不怕啊，妹妹。哎，你说的元儿是谁啊？元儿，元儿是和我一起进宫的一个好姐妹。自从他自杀了之后，我就天天晚上会梦到他，他天天晚上缠着我，我天天晚上做噩梦。妹妹，你的姐妹当中有人自杀了，为什么会这样啊？因为，因为他得罪了我们宫里面最有权势的一位夫人，才逼得他不得不自尽的。他自己与我无关的。这个与我无关的，妹妹，没想到后宫是是这么可怕的地方。妹妹，你不要回去了好吗？留在家里，哥哥会照顾你一生一世的好吗？啊！我不想，我不想再听你说这种话了。不不不，我，你以为我愿意那样俯首贴耳的伺候别人吗？那种日子，我早就不想过了。受人奴役。任人摆布，我连猪狗都不如，你懂吗？我，我,我不爱过那种悲惨的生活。你记住，总有一天，我一定会成为整个王朝最有权势的女人。我要让整个天下都匍匐在我的脚下，我一定会做到的，我一定会做到的。啊、妹妹，我，我不是想阻止你实现你的梦想。我只是，哎，好吧，不管你想做什么，哥哥都会支持你的，啊。没错，我是那个吹箫的，是你的好妹妹让我来的。是，是。哎，慢点喝，一下子不能喝太多的。是好梦就行了。我不想死。你还没有死。像火炉上的栗子似的，活不过明天了。生有那么重要吗？为我母亲活着，也为我自己活着。我不信老天爷的话。他瞎了眼睛，分不清黑白。为自己活着就行，为死去的人活，心太累。不累。
永远都不会受累的。刍狗也有刍狗的尊严，那我就行一回善吧。你听好啊！你只有一贴药，活不活到明天，全看你自己了。我要。是天堂，我不信，这里不是天堂。不为尘世所惑，就是天堂。你是我见过的最勇敢的女子，你活过来了。没有人可以决定你的命运，永相不可以。皇上不可以，老天爷也不可以。你就是你自己，你是王正君。我真的活过来了吗？你骗。我已经死了。这是我的手，感受到了没？我是活的，你也是活的。可是，可是我很冷，我好害怕。熬过去，你必须要熬过去。过了这个晚上。你就会回到从前，一分不多，一分不少啊！好累啊，我要闭上眼睛。别睡，别睡，郑俊，别睡，要醒着。你甚至还不一定记得我的名字。我记得，小雨，你是最小的。我第一次听到你的笑声。就很喜欢。